tornado EMP sa rush pit kanina, lalo yung sa top lane din when it comes to around the 20 minute mark. Ang ganda ng pasok, lalo yung mga Echo Slam. Mm -hmm. Mm -hmm. Nahuli nila si Templar Assassin and I think that's the nail in the coffin of uh, EG from that uh, from that game. At ang ganda rin yung rotation ng OG. MVP talaga dito yung Invoker tsaka yung Earth Shaker. Ang ganda yeah. ng mga initiations. Kita-kita talaga natin, comfortable talaga ni Thompson yung hero na to. Correct. And I'm quite shocked and surprised na nakalimutan. Pati natin, no? yung invoker na last pick. That's yeah. very good against the Necro, PL, Control. Kasi yung Necro rin yung item build niya, but but di siya nag-use, no? Uh, that's the main problem. Ko. Oh, uh, parang problem. less yung contribution niya. Uh, as for me, yung tingin ko nangyara sa EG vs OG, nagawa nila yung early game as predicted. Tinapata nila si Drow. Yeah. She not down nila for like, almost 10 minutes, yeah, hindi pa rin level 6. Pa parang wala talaga siyang effect. And then, tingin ko kasi, logi na si Invoker. Ang pinaka-big na nagpabago lang talaga dun is yung na-snipe yung courier. Kasi oh. may, may stamp niya na mas, ma mas hard yung lane ni Sumail kung hindi namatay yung courier. Oh. So, big big uh, props for Big, big Daddy, Daddy. Daddy for sniping the courier. So, And then, yun na nga. Uh, just Thompson, yung mga rotations niya. Yeah. Niya lahat yung mga... Well, just to add, si Jerax nga yung uh, uh, ang ganda kasi ng setup mm. ng after the uh, tornado, papasok pa yung ano eh, papasok pa yung Fisher na may harang dito. Eto, every time na may clash sila, parang ayan, walang kino-contribute sa si score kasi lagi siyang walang mana eh, lagi niya nasasalo yeah. MP. Of course. Also, one thing to note si Jerax, parang alam na talaga niya yung rotations ng Earth Spirit. Mm -hmm. Right? Kasi sa the niya. right time siya eh. Pag roll ng Earth Spirit, Fisher agad. Tsaka yun din naman yung upper hand kapag best pick mo. Kapag yung up against your best pick. Grabe. Sobrang solid ng laban na to. Are we expecting a game number 3? Sa tingin nyo? Kasi, notably, 26 minutes. Oh, this one. Wow, this is the best. This is the best one. Kala ko hindi natama yung defining dito eh. Sobrang ganda ng clutch na to. Sa tingin ko, kaya pabalik na rin ng EG yun yung kung nahabol nila. Pero with the tornado. From what I know of EG, pero... Pretty chill team yun eh, so hindi hindi matitilt, so expecting them to reset with Wolba as their coach also. So expect to see different drafts for game two. Well, tingnan natin dito, kasi 26 minutes nung nanonood ako, basag na yung bot eh, basag na yung mga raxes. Pero 1k lang yung gold lead ng OG. Kasi ang bilis ng ano nila eh, yung smoke pa rush. Nung nag 30 minutes lang, nag-cut off bar nila yung OG. Oo, nagbago. So, for sure, are we, uh, what strategies are we expecting? What adjustments para sa side ng Evil Geniuses dito sa tingin? I think uh, mag-pay attention sa paggamit ng courier and then yung item Very selection nga from S4 kasi parang tingin ko less yung nakotabit niya this game. Well, tingnan natin para kaya. So si S4 ang sa tingin yung uh, the ultimate the ultimate uh, actually yung, 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 under, yung actually para sa akin din yung si TA din dito eh para Oh, no, 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 siya, pero na pressure siya sa mid lane. Hindi, ah. Yung farm na hindi na snowball, no? Kahit napatay niya yung invoker, yung fight me ngayon. <laughs> yung suntukan kagad, yung suntukan kagad ng level 1. No? Sige, habang, uh, habang uh, nag-prepare tayo sa draft, mga kaibigan, let's look into the post-game statistics ng laban natin dito. As Ooh, we can 29, see, 29,000 damage. Grabe yung no network dito. What? Yeah, Thompson. Tapos yung tingnan, damage. Tingnan yung wow. damage dani fly compare kay S4. Oh, yeah. Pati secret. So you can. Para really, support. You can really oh, even RTZ. Oh. What? Yeah, but RTZ was just farming the whole game. Mm, yeah. Sobra. Chat na naman naman. Uh, ito naman yung sinabi natin hindi sana ito play style din nila. Correct. I expect them to go back to the RTZ na space creator. <laughs> Pero. RTZ na, being a space creator. Na, Napangit din ito sa kanina na bagay kay RTZ. Itong ano eh, itong meta na pa. Type na meta. Kasi nagkaroon din tayo ng, nagkaroon din ng phase yung laban na si RTZ ay nagkikreate ng uh, space. Hindi pa sumasama eh. Uh, Four on five lagi yung situation. I think ito din yung laking reason nga no, yung TA hindi nag ano eh. Nag snowball yung farm. Snow oh. Yeah. Because nabibigay. Uh, Kaya, kasi walang space creators here. Well, tingnan natin dito. Sad day for uh, evil geniuses. Sobrang grabe yung... Uh, Nakikita ko yung tweets eh. Nabasa ko yung tweets kanina. Dever pa pala natatalo itong mga to. I mean, sa ano nila, sa bracket nila. Sa winners bracket. Dahil 2-0. At one has to give. So, if trending 2-0. Ting. 
so game 3. Sana hindi, no? Sana hindi. Sana hindi. <laughs> sana, hindi. <laughs> sana hindi ma 2-0. Sa tingin ko, yung Nostra nyo, wag nyo i-3-0 eh. Ito, 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 para... OG ako eh. OG, OG tayo mo. Para maiba eh. Let's talk about the newest guy in the scene. The Splash Brothers, sabi nga ni... Sabi ni... <laughs> si Thompson. Si Thompson, tsaka si Ana. Draw strat, right clicks for both of these uh, uh-huh. uh, players. Thompson, pag binigay mo ba ang invoke, automatic GG na? Um, hindi naman. It's just na, tingin ko nakakamak talaga siya sa courier kill. Kasi, Yun lang talaga. Mm, uh, kasi yung items ni Sumail, dapat napasa sa kanya, syempre, para mas may, masustain niya. But then, nawalan nga siya ng mana since namatay yung courier. So, hindi siya pwede magplay aggressive. Well, sa akin yun yung draw, if... If you don't plan to pick it, ban na lang talaga. Kasi EJ had the chance to pick, pick it. Let's Kasi ang uh, no? sobrang high win rate ng yung draw na yun eh. Yung yeah. kita nga natin. Favorite, favorite strike. 3-0 ata today ito. Mm-hmm. Nang draw? Oo oh, nga, oo oh, nga. Well, nanonood na ang LGD for sure dito. Okay. <laughs> yung mga Chinese robots. Mga oh. Chinese robots. <laughs> mga Chinese robots. Grabe, inabot na tayo ng tanghali. This could possibly be the last game. Of the day. So guys, please do share our please stream. Not. Sa lahat pala ng mga nagsishare, pakilagay yung hashtag Lakad Matatag. Para alam ng mga tao yan. At hashtag DI8. Maraming mong salamat. Sa lahat na nanonood, sa lahat ng mga nag-tweet about San Luguan. Thank you so much po. Habang inihintay natin ang draft. Sige. Question. Mga, mga chong. Game 3. Sa tingin nyo. At ilang minutes. Itong game number 2. How will these both teams play this out? I think EG Paano will to? go back to their winning ways. Ay, yung winning strat pala, sorry. And they're gonna stop game 2 to force a game. Okay. Uh, tingin ko mangyayari, uh, they're trying to pick the draw ranger this game. I think, I, I mean for Evil Geniuses or they're trying to ban it. I don't think na ibibigay pa ulit nila sa... If they're not planning to pick it, ban talaga. Talagang, wag, wag, ban yun na kaya yung draw ranger. Oh, if, <laughs> if you're not gonna ban draw. Kasi parang pinipressure nila yung sarili nila oh, sa draw ranger. To counter the draw. Kasi bigla nilang patapatan siya po eh. Oh, we're, we're trying to chase the draw ranger. Parang alchemist. Hindi oh, mo siya ayamang part. Touch? Sa akin, ano, adjustments sa draft. Yung, yung pagkasabi nga nyo, ano, yung draft nyo, yung kailangan sa ganun. Uh, kay RTC, kailangan mo na RTC. Kailangan niya ibalik yung uh, dati niyang pick na ngayon, yung mga, yung mga recent plays niya. Mm-hmm. And also the draft. Ah, uh, mga, so, so, mga comfort hero, sorry, ni uh, Topsa. So, Tingin ko pala na yung lahat rin doon. I so, think they were trying to naman, di ba? Yung book na lean na... Yes, yes, yes. yes. Nakakalimutan lang talaga Game yung bogan. pinaka... The best. <laughs> the best. The best. So, uh, basically, you're saying na EG play it out as they na gusto yung yung trip lang nila tapos wag silang masyadong mag-react dito sa mm. sa draft hayaan ilang draft their, fight, draft their fight fire with fire win rate nila hirap pa sila kapag uh, kapag ganito yung laro well tingnan natin mga kaibigan wow grabe drama sobrang drama drama sobrang dami na uh, nakita ko pa nagpost yung uh, yung page mismo ng uh, ng uh, EG about the jam drama Fly, fly, uh, fly, no okay, tail, okay. Uh, situation. All thing, ano, all thing insights ba dito? Sa, I'm big fans tayo ng dalawang, uh, dalawang uh, players na to. Meron ba kayong uh, all thing ano dito? All thing intriga sa atin, para sa mga audience natin? Uh, I think sa mga nabasa ko, kasi yung race daw ni Fly, parang walang motivation daw yung team, di ba? That hindi nag-work. So parang tamang decision naman. Tas do, yung nag-leave siya si Notel naman para na motivated, <laughs> Show, 'di ba? Showbiz, <laughs> showbiz talk na mo. <laughs> na motivate nang umalis uh, si Fly. Uh, ah. Kasi yeah. pro- prove him wrong, 'di ba? So <laughs> it worked for both of them eh. And they're both in the upper brackets. Okay. Ano kaya ang di, ang nakikita na ng uh, ng uh, LGD for sure. Wait, pag natalo dito ang uh, OG, tsaka A, sino ang katapat nila sa... Uh, uh, yung VGJ Storm or... VP. Virtus. Ay, Virtus. No, no. Uh, uh, lower. lower. As a lower. Optic. Ay, hindi. It's, it's Optic versus VP. VG versus... Sino yung kailangan mo VG kanina? 
Secret. 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 Yeah. Oh, Secret so versus BGJ Storm. Yeah. Kasi nung panalo doon yun yung alaban ng OG. Oh. Na matatalo. Mainit din. And then VP Optic will burst liquid. Mainit din. Mainit pala lahat na natira. VP Liquid again. Mainit the lower bracket. Oh. Doon lahat. Oh, lahat <laughs> LGD ng... lang sa first. Parang lahat ng malulupit na punta na sa uh, lower, bracket. lower bracket. This is the parang first time ata nangyari to. Sa, <laughs> sa mundo ng... Uh, ng TA8. Wow, grabe. Ibang klase. Ibang klase ang laban. 12-18. Ang uh, ano, nagtakali. Ano ba kayo? Kami pa kayo. Kami pa kayo. Pero lalaman din. Ibigay pala naman tayo. Dota to eh. Passion natin to eh. Dota over it eh. Dota over it. na tayo dyan no? Ayan, kamusta, kamusta ang mga tangalian natin dyan. Mga, mga Bessie Wap. Wow. Okay. 50 minute game ang uh, in-expect nating lahat. <laughs> Tapos, <laughs> wow, 35 minutes lang. May iba pa bang substitute para sa draw strat? Malalaman natin yan kapag nakita natin ang draft nito. Dalawang teams. Let's go into the picks and bats. Open yung Pugna. Pwede sa Pugna dito. Sa tingin ko, Pugna talaga eh. Kasi green yung tema na kayo. <laughs> green yung tema. Ng <laughs> TI8. Ng TI8 eh. Parang ito ata. Oo, oh, sobrang seryoso niya. Eh. Oo nga. Okay lang. Ah, ah, Pangit yung pick na yan. Pangit yung pick na yan. Oo nga. <laughs> Pag mag-suggest ng ganyan, hindi ko trip yun. <laughs> Grabe si Big Daddy no hotel eh, no? Ay, mali, mali, mali. Small but terrible eh. Na-stress siya, kinakamot yung win. Kamatulo lang siya dito eh. Mamaya makikita natin dito, habang uh, dalawang teams natin, eto na. Weaver, Good, NP Tiny, man. NP, and Chen. Ano yung, kasi flex pick, tas pwede pa yung five. Ah, uh, uh, si Sumail siguro no? Yung courier ko. Uy. <laughs> yung courier kasi problema eh. Ba na Nakaka-tilt ba yun? Nakaka-tilt Oo, ba? Oo, siyempre. Especially sa so, mga kape mo rin. Hindi lang ikaw yung matitid, especially yung mga kapatid. Ang question, bilang uh, shoutcaster lang kasi ako eh. So, <laughs> ano ba priority courier lagi? Mid lane? Mid lane. Mid -lane. Basta first 10 minutes mid lane. Kung gagamit ka ng courier, sasabi mo muna sa mid lane, pwede ko bang gamit? Permission ka muna sa Can I use first? Yeah. Wala. Kasi, yeah. kung bagay yung pinakamahalagang matchup eh. Kasi sa mid ngayon, region, region eh. Mm. Well, sustain, the one who controls sustain, the mid, pa, controls yeah. the game. Sabi nga nila. <laughs> Sabi nga ni Coach. Parang, okay. parang slam dunk ka na. Oh, Malas slam dunk ka. Malas slam dunk. <laughs> Totoo naman. Naisusulat naman. Naisusulat oh. naman. Uh, Open yung... Ano yun? Open and draw. Bench. Draw. Spectre ban? Enchantress. Oh, third ban. Mm. Spectre. Aga. Oh, EG should pick draw dito. Oo. Oh. Uh, Ito yung so, pinakawala nata nila. Wow. Enchantress. Oh. Enchantress. Oh. Wow. Okay. Oh, counter. Oh, oh, okay. Once again, quick picks. Basang basa. Para sa both Parang of the teams. Inexpect na nila pipik na Enchantress, then suddenly pick Orsa. Uh, Enchantress, draw Enchantress. is open. Wow. Enchantress draw. Line up. Parang kung baga sinulat na kagad ng uh, ninote ito, no? Parang kabisado niya na eh. Parang graded recitation niya. Ala alam niya ang pala naman si Sipo. Oo, oh, alam niya na eh. Sabi, pag ito nag Enchantress, rekt na tayo ng Orsa at saka ng uh, Silencer. Bakit nga ba? Yung sa Orsa kasi hindi siya ma... Pa, laging papasok yung Fury Swipes niya. Yung untouchable na. Uh, Walang ganyan. So, easy burst. Hindi problema sa Enchantress sa game fight. Silencer din. Uh, very good lane presence. Parang, Then you need a na. save against Orsa. So, jump Orsa global. Easy so, team fight. Kung baga, pag may blink na si Orsa, parang may free BKB siya kasi nakasilence yeah. lahat eh. Nakasilence. Yeah. Kaya natin dito, medyo nahihirapan na. UG kasi bilis. Pumili. Yeah, I think they're thinking the about bench ba or throw? Kasi Benji ah. wanted against the Ursa din. Oh. Draw Ranger! Ah. Ah. Draw Ranger! I'm glad they picked the draw. As we predicted, very high. Hindi nila ipipick that pina na lang. Pina lang ang draw Ranger. Okay, so another draw strat. This time, Evil Geniuses naman ang gagamit. Ano yung ba ng OG dito? Benji CM? Raid King? Nag-raid King pa sila? Oo, oh, nag-raid King mo lang. Patay itong OG. OG's turn to ban. Draw and good at kiting. Ban na yung spec. So free ban yun. Yep. PL ban. Para dito sa inyo. Tingin ko sa ban nilang spectre, neutral ban lang eh. Kumbaga, pang psycho lang. Kumbaga, nothing special. Prove with banning PL, they're opening up. Evil geniuses turn to ban. Na naman. Ban na nila si PL kasi good for your record. Okay. So they ban some males. Sword of Spirit, which is also good for for the draw, Ranger. Even though na may silencer sila binan na si Storm. So respect, especially with the draw. Ano kaya? Uy, grabe naman. Or maybe we might see 
gyro mid again. Kinamit natin. Draw, Lina, root ban. Interesting yung blood ban. Kasi top side. Hindi ko napansin. Kaso, yun nga, we're in DI. Everyone plays so much. Lahat support eh. Kasi we don't know their scrims, diba? Oo, nag-hide lang sila ng strat nila. Kumbaga kasi pag scrims, ginagamit nila is yung parang, uy, ito ay pakita natin sa kanila. Kasi yung stat sa Dota ba, ano lang yun eh. 10% lang yun sa games na players eh. Pag nag-scrim ba kayo, naka-secret? Secret o palapaga? Secret o palapaga? Ang ipapakita mo ay, napakita naman natin sa kanila itong client hero natin. Ganun yung pag-usapan nyo. Kaya yung nagpo-post sa Facebook ng mga scrim, ano yun eh, parang, ba't nyo yung pinapost? Ba't nyo pinapost? Secret nyo eh. Secret o malupit. Nahirapan din ang OG dito on our second phase of picks and bans. Draw Ranger Strat again for the side of Evil Geniuses. Open pa ang Terror Blade. Mga dito. Terror Blade. Morphling din. Morphling! Yung OG nagmo-morphling. But Morphling against Draw, oh, it's not good. You don't want to pressure yourself. Yung low HP ka na hero, then mag-gust ka, hindi ka makapag-pull. Very different draft from OG. Wow. And you got close to another Paris Accord. Yes. The Tusk. The Tusk. Oh, may Rana ban for OG. Fly hero na to, ano, CM. Venge open pa rin yung Venge. Kaso, OG is not scared of the swap kasi nga, yun nga, may silence. Yep. I can't really save anyone. But I think Venge is still a good pick. For uh, Evil Geniuses. Yes. Yep. Lane-wise, Fly Hero, you can also put it on 4. Very flex pick. Para makita mo pa yung 4th hero ng OG. Pero ang ganda ng save pick dito ng uh, OG on the dust. Meron silang time para makapag-adjust. Ng mga heroes nila sa uh, last 2 picks. So alam na natin na ang OG yung pinaka-last pick sa uh, title. So for sure, ang nila-last pick nila yung top set. Thompson Hero yun. Na naman. I don't think na ipipick nila dito. Kasi mapick sila ng fort na parang flex pa rin na pwede carry, pwede offline pa rin yung Orsa mas mas mas. Ah, okay. So yun ang strategy mga kaibigan ng team. Siguro pwede po off na. Oo, Fly Hero. Oo. I was... Oo! Nako! Ayun na pala! Alam na nila mag... Phoenix. The anti-draw strat actually. The anti-draw strat at syempre pang hit din doon sa egg. Kaso ba't nga... Ba't... Not Phoenix. May ano na eh. Silencer. May Silencer, may Orsa. Not sure actually. Tilt pick ba to? I think more on comfort pick. More on comfort pick. Wow. As for Arc Warden, bakit siya good kay Drow? Kasi since Rich Hero sila yung magnetic field. Yes. As much as possible, hindi mo gusto pumasok sa magnetic field. Kasi makukommit mo yung position mo at Drow right here. Which is, hindi mo gusto. Correct. So, ayun. Lahat ng atake mo mag-mimbis. So, may hit. Spirit Breaker. This is new. Gap closing hero na... Something new. Pwedeng... Ano eh, Dark Warden. Pwedeng mang-hunt kay Arc Warden kasi kasi nila mag-parp. Para hindi pwede mag-split ng split lang. Okay, medyo bagong luma. Mga kaibigan. Bagong luma. Bagong luma. Baratrum. Ayan. Iniikot-ikot na ang kanyang lap para... Maganda lang sa Baratrum dito kasi they need a hero to be in front. Oh, may everyone. To, yeah, to tank everything. Actually, itong Phoenix, Baratrum... Dati yung ginagawa ito ng old lineup ng TNC, yun yung favorite na yun. Kasi combo yan. Once na pumasok si Phoenix, bait ng egg, papasok si Baratrum. Charge. Charge. So, wow. ayun, combo sila. Maganda yung may, synergy. May, may stun lahat. Kaso yung ano ko lang dito, yung laning. Laning wise. Hindi mo, Kuya Tads, possible last pick for uh, EG. Ang hinihintay natin dito, mid lane or yep. off lane? Uh, for EG? For oh. EG, for sure. Mid lane sa mid lane. Mail, no? It's a mid lane. But, hindi sila last pick, so... Yeah, no purpose. No purpose. Hindi ko parang nakukulangan ako sa crowd control ng Evil Geniuses. Do you think it's enough? Their teamfight is still good, but very hard to execute lang. And they can't really pick off anyone aside from the SP. We will have to see what Sumail puts. So, kailangan si Sumail yung type ng mid na pwede sumapas sa... Parang pwede na plus one si SP. Tapos pag ganun. More on damage dealing. Lina siguro. Kaso yun nga lang, may Arquardin. Arquardin. Lugi ang Lina sa Arquardin ni Ling. Ah, not really. Yung ano lang mamaya, yung Q. Yup. Very annoying. Because with Asalina, you don't want to go in to the field. Yeah, yeah, yeah. Okay, Invoker. Wow, OG ang nag-ban ng Invoker dito. We're waiting for mid-heroes, mga kaibigan. Let's pick. Oh, pwede din kaya. Pwede yung mid, pwede yung carry. Oh, okay. Matupukoy mo na na. Banata din pugna? 
Zeus. It's either pwede pa magpick ng offlane yung OG or mid. Sobrang flex. Kasi super last pick na. Grabe, kahit ako parang nahihirapan na din ako. Parang ako eh, yung draft, yung draft pa lang, ano na eh. Kasi pwede nga yung EG eh. yung mag-move na eh. Kasi sa EG Tingin nung EG, pwedeng meet si Ursa or pwedeng meet si Arco Arden. But then, yes. pwede rin offlane si Ursa. Then, pwede rin meet si Arco Arden. Oo nga eh. So, sobrang flexible ang naisip. Pwedeng tatlo, Daddy. Pwedeng, ano ba yung EG pwedeng tatlo yung last pick nila. Offlane, uh, carry, or mid. Kaya ang tagal pumili ng yeah. Evil Geniuses dito. Hindi nila alam kung ano yung papad. Nag-iisip din sila eh, panos na kanila. Kung baga, ang iisipin mo na lang, ano pwede kumounter sa buong lineup. Kung na nga ipinan nila. Kasi kahit ano namang iba nila dito, mapa-offlane, mapa-midlane, yeah. yeah. mapimili eh. Gyro. Buong na ba? Pwede ko si Dava to break again. Paano kaya nila ipi-play yung lanes nila? Wow, so pushing strat din. Both lanes, no? Parang... So, mid arc warden, like an safe lane, like off lane, or something. Yeah, but can, they can still put like an mid also. Can be like an off lane. Ah, so magkakaroon pa so, tayo ng pa rin sa, switching. Uh, wow. Pwede mag musical lane sila. Hindi natin but alam. Since Thompson is the arc warden, I think mid arc warden. I think just arc standard lanes lang. Sige, predictions tayo para sa laba na to. Prediction, sige, explain natin ng mabilis kung bakit nga ba ito sige, ang team. Ano ka na, Tats? Ako, I'll go for OG. Since uh, they can... Ang daming konta sa draw, pati yung sa magnetic field niya. Also, they have Lycan like, push out the towers. And uh, Silencer plus Orsa combination, mas madaling makakapag-hit uh, ng dish out ng physical damage yung Orsa. So, I'll go for OG. Uh, I think I'll stay with EG yun nga kasi yung draw, very high win rate. Follow the stats. Follow the stats. That's win. Si Tihi ang nag-iisip ng malalim dito. Sige, <laughs> Tihi, explain mo lahat ah, ng, na, ng same, naisip mo. Same with job. I'll go with EG. EG. So, 2 EG, 1 OG. Sige, oh, palatsin mo. Teka, iniisip ko mabuti. <laughs> Pedro Ranger. OG ako. <laughs> <laughs> naramdaman ko, naramdaman ko na para naman tabla. So, uh -huh. it's a 2-2. Two -two. Para sa inyong panelist test, mga kaibigan, pero alam mo sa day ko, maging, magiging mainit ang laban. Diyan lang kayo, dahil mamaya-maya na, ipapasa ko na. Eto na, kunin nyo na mga shoutcasters, Kuya Nick and Trike! So, 2 and 2 yung guest, na yung guest ng mga panelists natin. 2 for OG, 2 for EG, in this game 2, at uh, ang tanong, Matatapos na ba ang serye na to sa game na to? O aabot pa tayo sa game 3? Ano ko yun eh? Gusto ko yung draft ng ano? Gusto ko yung draft ng OG. Ay na yun, OG ito rin ng uh, EG oh. for this game. Pero gusto ko manalo yung OG. Okay. Hmm. Pero mas, mas gusto ko yung OG, I mean EG draft na. Oh, so for at, this one. Sa nakita naman natin, I mean both teams naman may magkabilang strategy pagdating sa draft. Pero siguro ang kailangan natin abangan talaga dito is eh, yung pressure na oh. dala ng isang elimination game pagdating sa upper bracket. Whoever loses uh, the series will oh. go down to the loser's bracket. At kung sino man ang manalo, will secure top 3. Oh. I think, no? Tama? Top 3, top 3. Top 3. Uh, yung unang apat na picks ng OG, yung kila no tail, okay, okay pa ako eh. Nung pumili sila ng Lycan, parang uh, nasa isip ko, sobrang... Sino priority ng gold mo dyan? Lycan o Arc Warden? So, yun yung naging tanong sa akin. And kung dalawa sila mag-farm, hindi yun yung uh, identity ng OG na naka-all-in kay Ana. Tapos yung pinilis. So, let's see kung paano nila papaganahin. papaganahin to. Pero ito ha, pagka prinove ako wrong ng OG, tapos nanalo sila rito, I'll commend them. And also, magiging masaya ako, syempre. Kasi it's, it's, it's an OG story. Oo nga. So, uh, I mean, ako naman, para sa akin, no? Malaking factor dito yung uh, silencer. Um, marami sa kabilang koponan, oo, hindi ganun ka skill dependent. Pero kaya kasi nilang instantly patayin in the interval of the global silence yung heroes ng EG. So, it's very crucial na makakuha agad sila ng manta, ng BKB, ng kahit anong pangalis ng global silence na yun. Pero that's going to be a huge factor in the 8 minute to 18 minute mark. Dusk is always ready for a fight. Dusk. 
versus this art easy throw ranger fly phoenix auto 45 kagad para yung mid lane dito eh makuha niya yung control talking about sa mail on the gyrocopter kung matatandaan mo kung napanood mo dati yun EG versus secret so mail gyrocopter na nakablink dasher oh napanood yun napanood natin nakakatakot yun nakakatakot yung gyrocopter ang tanong kaya niya ba ngayon ulitin yun well the question is hindi kasi same yung kalaban so kaya ba niyang ulitin yun hindi sa game na to kundi against Thompson kasi si Thompson kanina medyo din sa matchup na 1v1 Hindi ka nung kalumamang si Mael doon. Si Sumail doon compared doon sa game sa Secret. Oo, oh, tama kayo dyan. And uh, I think not only for Gyrocopter, but also for Draw Ranger and uh, S4 Enchantress. Yung skill nito ni uh, Ark Warden, yung Dome, yung oh. nagpapamiss, I think one of a uh, natural counter din yun sa, sa mga, mga right click right dependent. Oo, oh, oh, sa mga right click dependent. Kaya hindi nyo kailangan natin uh, i-take into consideration dito. And uh, ito naman top lane Ursa, lumalaban sa draw ranger. Kailangan nilimit, malipitahan yung uh, farming ng draw dyan. In terms of range sa taas, medyo lugi sila. Uh, given na dalawang mili sila dito against two range. Pero para sa akin, at this point, it's anybody's ball game. Eh. Sa totoo lang dun sa top lane na yun. Pagalingan na lang mag Dota dun. So dito naman sa baba, you have S4 going up against Ana. Ana has been playing really, really well in this tournament. Oh, oh, panigurado yan. Kanina, medyo hindi yun yung Ana na sobrang explosive. Pero good thing, out of his mind performance yung ginawa ni Thompson. Pero sa male mid lane, hinaharas dito ng Ark Warden. Icarus type out naman dito si Fly para dun sa may Fury Spike damage ng Corsa. Si ano ba? Si Thompson ba kilala ba siya sa Ark Warden? Hindi, no? Lagi nilang ginagamit yan. Lagi nilang ginagamit yung Ark Warden na yan. Kumbaga, one of his strats din yan. Kaya, kumpiyansa rin naman ako. Kaya nga sabi ko sa'yo, yung first four picks ng OG, Good na good ako doon. Pasok, pasok. Nung pumili ng Lycan, doon ako nagtaka. So kung Lycan yan, kailangan din mag-farm yan. Hindi yung utility type na kayang bumakap sa original Arc Warden. Oh, pero ito si RTZ may ipit. Pero nice uh, way out para kay RTZ. Well, Kuya Nick, no, ang masasabi ko lang naman dito sa ano na to. Sa game na to. Yes, oo, hindi ganun kay utility yung Lycan. If darating sa point na magpa-farm siya. Pero pwede rin naman kasi siyang kumuha ng tower. Yun yung pwede niya rin gawin. Hindi, ang problema niya ron, pag kumuha siya ng tower, hindi siya mababakapal kagad ng Arc Warden kasi nagpa-farm din yung Arc Warden. Kailangan nila mag-4-1 kung ganun. Pag Kailangan nag apat magsama-sama. Pag nag-4-1 sila, yung Ursa eh, medyo pwede yun, pwede yun. <laughs> pero eto, na-save na siya kanina, pero they will now go for this one. Wala siyang fairy fire and first blood. Para kay S4. Dito, killing no tail of all the persons doon. Ay, hindi, hindi. Si Ana pala yung pinatay. Si Ana yung pinatay. Okay, so uh, ito, magte-teleback ngayon na uh, si Ana uh, with that Lycan. Pero ito si Fly, medyo delikado sa taas Oy, against Jerax. Ay, pero, nagkaiba sila focus, oh. Oo, oh, nagkaiba sila ng target doon. Pero samantala sa gitna, Thompson delikado. Ito na si Creed. Ito na si Fear. Pero, may no back up, tail. Magte-tele dito going for uh, Sumail. Kaya ba niyang kunin to? Ay, 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 nabash! Nabash, nabash! Ikaw na lang! Pero nako, mabubuhay pa nga! Walang ba boots, walang boots! Malas! Ay, hindi, hindi, buhay! Bang! Ka, boy! Plus 2 int ka sa akin, sabi ni No Tail. Ayun. Ang pinatay niya doon. Kahit pa paano, uh, that resulted to something for the side of OG. Kasi muntik na silang ma... ma-ano doon, ma-zero oh, doon. Ma-zero ko sila doon. Wala rin boots yata yung Spirit Breaker, kaya mabagal din. Pero uh, good thing, nakakuha ng uh, return kill si uh, No Tail. Pero again, magandang um hapon na. Magandang tanghali. Sa mga nanonood sa Philippines, 12 may git na yata dyan. 12.36 p.m. in the afternoon. Uh, sa so, mga nanonood dyan, mula kaninang umaga. Mamaya, otutulog ko after na nanonood ko. Oo, oh, tsaka so shoutout siyempre sa lahat ng nagla-lunch dyan, guys. At uh, dito naman sa Vancouver, it's actually 9.36 p.m. in the evening. We're in the second game of the last series. A no, game no, no, between no. EG. NOG live po tayo dito sa Rogers Arena dito sa Canada. Kung uh, tatanungin niyo kung bakit mas matagal tayo ngayon, una kasi oh. nagkaroon po ng game, may game 3 pa kanina wala. Game 3, Secret VG. First game 3 ng buong tournament. First game 3 'yon. Oh. Pero ito delikado si uh, Thompson, kumakap dito si uh, Crit para mas save si Sumail. Tama 'yung point ni Gwen Nickton. Actually, we didn't have a lot of game threes dito sa tournament Oy, na to. Oy, delikado si Sumail, pero may backup siyang Phoenix. Ganda ng silence. And then the silence, kailangan mag-bail out, TP out by Jerax, pero tutuloy yung Ursa, nangat nga din 
Yung Throw Ranger, wala na Icarus Dive. Si Fly, next ka na boy, sabi ni Seb. Dalawa na patay nila on the top lane, pero here comes the Space Cow. No tail ang target, pero hindi nila na charge yung puladong Ursa doon sa may top lane. And the score now is 4-2. Just like that, biglang lumang, lumamang yung OG. Oo. Extra effort, yung dalawang support dito. Pinag-jungle nila nila yung Laika. Like, Ito yung sabi natin eh. Kailangan din ng inyo nila eh, ng uh, Pera. asset niya para gumana eh. Pero eto, nag-smoke sila dito. Tingnan natin kung anong gagawin nila. Pero Topson, coming out from that smoke, mukhang iikot si Notail. Nag-drawing na po sa mapa. Pinalilikho sana, pero mukhang iba yung magiging decision dito. Oo oh, nga. Nasa area lang yung silencer. Doon wala pa siyang global. Pero ang uh, target niya yung uh, int na makukuha. If ever makakakil man si Topson. And eto rin yung uh, Tascar ready sa Radiant Pero 3v3 to ha. Nakita na yung Phoenix. Ayan na yung gyrocopter full call down. Pero hindi, kulang siya dyan. Snowball, patay si Zumail. Plus 2 int na naman. Thompson also will go down. Pero crit, next in line. Plus 2 int na naman para kay Notail. 6 minutes, 12 int yung nakuha ng silencer. Medyo tumatalino na ng tumatalino to si Notail sa larong to. At at this point, they have to be more careful. I mean, hindi nila pwedeng masyadong bigyan niya ng uh, maraming kills. Hindi naman dahil siguro sa kahit support siya eh. Kailangan mo na pabayaan, di ba? O kahit pa paano, magiging factor pa rin yan mamaya. Pero, eto naman, dito sa baba, ang kwento, S4, pare. Medyo din na-dominate yung Lycan dito. Wala pa nagagawa si Ana. Tama rin naman yung ginawa rito nung, ano, nung uh, OG. Yung dalawang support, pinapot nila si Van Lee. Walang makakamit pagka nag-stay sila sa may baba, eh. Oo nga. So, uh, magandang uh, adjustment yan. Patay Kami, si uh, RTC! na corner si RTC dito. May snowball, may snowball, may snowball. Kaya hindi takot. Ay, Pero ito, si Nyland siyang dalawa. Aatras si RTC. Walang kakampi, oh. walang kaibigan. RTC mamamatay ng walang kalaban-laban. Sakit na naman, call down na naman. Pero si Sumail, eh na naman, no tail. Another two in pa to. Binay oh. mo na, ay. Grabe naman yung balik ng buhay. Pero ito si no tail. Ito na naman two yung right click sa top zone gets the kill. Silencer is doing it. <laughs> hindi ito yung usual na laro ni Sumail, ha? Oo. Oh. Eh, kumbaga, pare, Na, nabantayan ni eh. oh, oh. Nabantayan ni Scotty Topson nga sabi nila. Nabantayan na bigyan ng matitinding mga rebound. Nayari mo kang ano to ah. Ito yung, uh, ano ba yung Superman? Kryptonite? Oo, oh, Kryptonite ni Ito yung Kryptonite ni Sumail. Sumail. Si uh, Topson. Ano din kasi, explosive din siya sa lane eh. Oh, oh. Hindi siya yung type na parang, yung regular kasi na mga mid, usually di ba easy lang sa lane. Oh. Hindi masyadong mainit pumatay. Yung parang chill-chill lang. Pero, Medyo magkadugo sila eh. Ganun yung oh. datingan nila yung talagang nangaaras ng Tony. At saka itong si Thompson na to, nabuhay sa pub game to. Oh. So yung mga uncharacteristic na matchup, dun siya nabuhay. Kaya kamisado niya yan. Oo, oh, so uh, again, uh, sa lahat ng kakapasok lang, this is Strike, kasama ko si Kuya Nick. We're casting dito live sa Rogers Arena. And the score now is 8-3. Lamang po ang OG. In terms of Radiant's net worth, 4,300 ang Enchantress na hindi pa bumahap, umaalis sa baba. Mayaman na mayaman. Ayan na naman, nag-call down na naman. On 3 again. Pero may backup, may backup pa. Ursa on Oy, the way. Oy, delikado na naman si Mahil. Si Silencer, si Silencer. Last 2 in na naman to. Ayan na, isa pa. Bam! Uy! Uy! May Uy, magic band. Patay na naman, plus 2 in ito pa. Oh. Isang hit lang, isang hit. Ayan, pinahito. Oy! Okay na. Oy, plus 2 in na naman para kay No Tail. 18 na yan. Bilangin nyo yan, ha? tahimik lang sila. Huh? Medyo mahirap. Oo oh, nga, 8 nga, intelligence nga. Ito pa, ito pa, ito pa, ito pa. Ito pa, ito pa, ito pa. Kaya lang, sa akin isa. Ayan, Ayan si Note Halo. Kukuhin na naman ba yun? Hindi, hindi, hindi nagkuhin, hindi nagkuhin. Hindi pa kumunay yung skill na binitaw niya eh. Medyo at this point, lamang na tong OG ha. Oo, oh, na, na, na grogi ng early yung EG rito. Kumbaga, round 1 pa lang sa boxing. Nabigyan ka kagad ng isang kanan. Ito si Fly, magtetele sa taas. Si Ana Dominator nakapwesto. Yan. Dominator na yan si Ana, kaya gusto niya na pumush na pumush. Ito yung sinasabi natin, no? Yes, he needs the items. Pero once he gets that Dominator, nasa lane na lang yan, kumbaga. Patay rin na Scar, Snowball. Walang Snowball doon, mamamatay siya against that S4 Enchantress. Top lane naman, nabasag yata dito nung uh, Lycan. And ito, delikado to. May pan-disable pa sila dyan. Ay! Icarus time, silence. Oh! Ay, umabot na naman doon! Grabe yun ah. Around the world, going back. 
Tinipan. na matay si Fly. Tinipan oh! ni Big Daddy Low Tail si Fly. Na. Nagkaka-personala eh, na po. Eh, ito kasi ramdam niya na. Mataas yung chance nila manalo eh. Ito na. Ito na yun. Ito na yun. It's ito personal na yun. ang sabi ni No Tail. Oh. At si Thompson nasa gitna. Diligado kay Sumail. Pero nasa likod si S4. He's trying to go for Thompson. Pwede siyang mamatay ilusion pero wala lang. lang. Ilusion lang yun. Yung level 6 na illusion. Ayaw, kala ko yun na yun. Level 6 na illusion. Eto na naman, sa minute lane, nagkakabi si Sumail. Delikado rin si Sumail, ha? Ang bakit ang pwesto niya? Eto naman, plus 2 in na naman, boy! Naku! Plus 2 in na naman! Patay na naman at si Nautil nagwawala sa game na to. 22 intelligence in 10 minutes. Para dito si Spirencer ni Nautil. Sa mga hindi po nakakaintindi kung ano po ang ibig sabihin ng tip. Parang ano yan eh. Pa uh, Paano mo ba i-explain? Parang pa taunting. Pa Paano mo ba i-explain? Yung tip kasi, uh, sa pro scene, eh yung way nila na pag taunt. Oo. Kung baga parang kinindatan. Parang oh, kinindatan mo. Oh. Parang hey, kinindatan mo yung kalapit. Hey, parang kunyari, nag-tress si James Yap. Oh. Yung bumabantay sa kanya, pag pumasok yung tress, tatapikin. Ah, ah. Yeah. <laughs> ganon, ganon. Parang ganon. Parang ganon talaga. So, uh, yun po yung uh, digital uh, equivalent oh, oh. ng uh, pagtoton dito sa eSports. And uh, ayan, syempre, live tayo ngayon sa TV and online na mga hindi mga shadow may alam sa eSports. Eto na naman, plus 2 in na naman to. Eto, kahit mabagal yan. Eto na, bibitaw na ni Nautil. Slowly oh, but surely, plus pero... Plus 2 in na naman. Eto na yung global backup. Global silence, may global silence. Naku po. Pero delikado siya dito, mabibigyan siya dito. Pero eto na si Ana, pupunta sa backline, pero oh, nagkamali ng liko. He's going for Sumail. Plus Sumail will go down. Naman. What a save by Jera. Plus 2 in na naman. Eto na naman, nagwawala na si Nautil. Grabe naman, dito yung OG. Isa lang yun namatay sa kanila. Napakahusay, no? The score now is 18 and 6. 2K gold lead para sa OG. Gaya ng sinabi ko nung game 1, nobody expected them to be in this situation and yet they're moments away Oo. from actually closing this series. Ito upset. If ever mananalo rito, upset talaga to. Oo, and uh, look at no tail. Actually, kung titingnan mo, 6 0 11 po ang performance ni Big Daddy No Tail dito. Ano yung replay natin? Kita natin dyan, ha? Ang uh, pinokus nila si S4, may untouchable yan, tsaka nag-third skill. Ayun, yung no? Damage dito, Opsun, sobra-sobra, yo. Walang katigil-tigil si No Tail dun sa gitna, o. Oh. Pinabayaan na nga niya, eh. Ito, papatay rin dapat si No Tail dito, pero nakapag-global siya. Here comes Gyrocopter. Pero ang nangyari doon... Ayan, no? Nagkabali pa nga nalikos si Ana, eh. Pinokos nila si Thompson. Ang lupit ng play ni Jerax dyan, ayun, no? Binit-bit niya, eh, yo. Pinatay lang nila si Thompson, pero at the end of the day, Team Wipe ang naging kapalit plus 10 in pa para doon sa silencer. Tingnan mo si Jerax, ha? Yan, 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 sabi, yan, 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 yan. Ako. Aroy. Malungkot ang hometown hero natin, si RTZ. Mm-hmm. At uh, no, yun nga, like I mentioned, wala nga ang nag expect na mangyari to. I mean, to be able to be in this situation pa lang, hindi na yun na-expect sa OG. Ito sa likod, eh, lamang pa si Jerax, si Jerax nakita. Nako, no maganda ang ni Jerax dito. Snowball, snowball, eh, ito na yung snowball. Here comes nothing. Sabi rito, pero hindi, defensive lang muna, tier 1 tower lang muna for OG. Rap. Si Sumail, delikado! Naibit sa kita! Naibit sa kita si Sumail! Nastan si Seb doon. Pero ito, dito naman sa baba, may tatlong heroes. Ito na, nagkaipitan, pero Aegis, Ursa Aegis, nasa gitna ng Aegis kikwentro. Ursa, global silence use. Here comes No Tail. Snowball dito kay S4. Fly, nakapag Icarus dive. Pero they are now running for their life. S4, hinahabol. Ana nag shape ship Patay ka, boy! Asa na yung Phoenix? Hinahabol. Uy, Oy, nilipot na sa Dota 3. Pabuntang, pabuntang, pabuntang Dota, Dota 3. 3. Dota 3. <laughs> pabuntang Dota 3. Patay na naman, pati si S4 dito. No Tail, Anna Thompson, pati si Jerax, Seb doing it for OG. Diyos ko po, my God, what a play by Fly. Sa strike. Muntika na siyang lumipat sa kabilang mapa. Oo, muntika na siyang umunta sa artifact. <laughs> Akala ko, lilipat na sa turbo mode si, ano, si Fly eh. Lumipat na lang bigla eh. Eh, ito na nga, pinuprove wrong tayo rito ng OG. So, ang naging discarte nila, Ang sagot nila sa dalawang core, hindi passive farming. Engagement kung engagement. Para hindi na makailangan mag-farm dalawang core na yun. 
Ba 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 itong strategy ng OG? Well, I mean, yun nga, eh, kung titingnan mo kasi yung lineup nila, hindi mo malaman kung anong gagawin nila eh. Hmm. Medyo unorthodox talaga yung strategy eh. And um, that's what uh, No Tail naman is known for. And uh, ang maganda dito, na-execute nung team niya ng maayos, di ba? Nakakatakot to, try double necro ang aasahan natin dito. Necro kay uh, Warden, necro din kay Lycan. Kumbaga, ito na yung uh, kumbaga, rally na to. Rally na to, laban na na ng maramihan na ng units to. May tanong ako, yung necro ba ng Warden, dalawang necro din yun? Oo. Oh. Isa lang? Isa lang daw sa akin, kaya uh, ano rito. <laughs> Pagkasama yung kilaykan, dalawa. Isa lang pala, isa lang. Yung Maida, ayun, oh, kita mo, magkita sila kayo, no? Uy, may kino sa baba! Si Ursa! Pero hindi kaya. Hindi ka patayin. Nether... Uh, strike, diba? Pero hindi... Strike, diba? Pero hindi... Oh, kumpiyanta sa isa lang daw. Ano tila mo nagsabi? Switch chat natin, try. Tignan natin, na uh, pa... pa... Oh, dalawa yun, sabi dalawa nila. Daw. Dalawa. Oh, si Alu talaga, si Sinyo dyan. Sabi niya, isa lang daw, sabi ni Alu. Dalawa nga, sabi ko sa inyo eh. Ayaw ka lang masyadong mag, uh, magmarunong kasi hindi ako naglalaro niyan eh. Yung score natin. Eh, oh, dalawa na economical. Oh, ito yung sakit sa ulo dun, no? Oh. May laikan ka na... Anong mas masakit sa isang necronomicon? Ano no? Anong mas masakit sa isang necronomicon? Pag nagalit yung girlfriend mo. <laughs> <laughs> sakit yun. Oo, oh, dama, dama. Iisan yun, di ba? Oh, oh, pero man. dalawang necronomicon, oh, siyempre. Oh, pero masakit pa rin yun. Oo, oh, masakit pa rin yun. Hindi natin naalisin yun. Oh, sabi yeah. ko sa inyo dalawa eh. Ayaw ko lang masyadong kumukotre. Anyway, uh, oh! dalawa nga. Hinabot ng eye shard, muntikan lang, and ursa. Di pa tapos to ha, mga sir ha, kahit na ang ganda na simula ng OG, kailangan nilang momentum, tuloy-tuloy dyan. So ito, mukhang lalaba, laban na na nga ng units to. Oh. Sabi ng OG, sige, kung, uh, kung ayaw nyo da, madaan sa santong paspasan, madaanin na lang natin kaysa sa santong damihan. Ang AOE lang kasi nila rito, yung uh, plak cannon lang tsaka cooldown ng Galaxy Raptor eh. Kakapusin talaga yung, kumbaga si Sumail, para siyang nagliling, pit-pit-pit niya, isa lang nawalis. Oh. Tapos yung kalat, sobrang dami. Yun yeah. yung magiging problema Pag niya napapatay, dito. Pag napapatay niya pa yung Neko, may damage din yun. Oh. Baka din yung damage ng Neko, pero naspatan yung kanilang And that's going yun. to be the problem. Problem on the side of EG, they have to wipe off lahat ng summons, lahat ng necros, at lahat pang kung ano-anong units ng OG dito. Oh. Eto na, makikita na natin yung dalawang uh, necro na strat ng uh, OG rito. Si Seb, ready na rin to blink in if ever ang, kakailanganin. Ang nangyari kasi dito, akala ng EG, this is just a draw series eh. Pero pag pick ng draw, alam kontrahin ng OG. Ito na, ito At eto na. na si Jerax, siya magsisimula ng gera pero aatras muna siya. Ito na yung necronomico ng dami o. Eto na, eto na yung unit. Pero fortify muna, nag-fortify muna, nag-fortify. Ayan yung dome. Ayan yung natural counter dun sa right click dito ng kabila. Pero mga Phoenix already down. And they will continue what they started. Sumabog! Sumabog kuya Nick! Patay agad! Yari na sila dito at going for barracks na ang OG. Yari, pero ito, RTC trying to defend. Inisa-isa lang nila, oh. Grabe naman ang kuya mo rito. The push is real. Like and strat. Tatlong necro yung lumabas dito. Top racks already down. 18 minutes into our ball game. Game number 2 to ng upper bracket match nila against EG. At grabe yung ginawa ng OG doon. Slow siege lang. Very disciplined play coming out from OG. Hindi masyadong nag-commit. Slowly lang nila binasag. At il, pagkakuha nila ng barracks, out lang sila, di ba? Oh. Alam nila, expert na yung crew eh. Laging oh, sinasabi ni Calves yan. Pag nakuha mo na gusto mo, out na, di ba? Kailangan kasi disiplinado ka. Importante yan. Mid lane naman yung next target nila. Tier 2 tower doon. Jerax, kahit konti yung item niya, he's doing re really well for this uh, OG squad. I mean, he has been the MVP in a lot of games for OG. Pero in this case, I believe it's actually Thompson and No Tail oh. dito sa mismong uh, game na to. Yung nagdadala talaga. At ito na naman yung Necros, Kuya Nick. Nako po. Grabe, ang bilis, no? Oo. Ang kampon ng EG nasa gitna, ay, ng OG nasa gitna na. Mala Manila zoo na to. Pati meron pang Lycan Wolf yan, tsaka yung Henon Dominator na Crip. Oo oh, nga, lahat nga ng tropa, sinama na. Eto, tutuloy sila dito. Ayan na, ayan na ang mga tropa. Basag mga tropa! Grabe naman yun, hindi nagmaidas. 
yung uh, art warden dito, Reggio, no? Negro 3. Sa mga tropa pa lang ng alahati Ay, na. Ay, sakit. Tignan mo si Lolo Sumilo. Sa mga tropa pa lang ng alahati na. Ang hirap kalapit sa turbo na ito. <laughs> Mahugos na yung ginagawa ng OG. Malupit, malupit. At uh, OG playing smartly no, dito sa game na to. Parang utak yung pinapakita nila. They outplayed EG in game 1 with a draw strategy. Binigay nila yung draw ngayon at meron silang counter. Alam nila, ang draw ranger, isa lang kayang tamahan yan. Single target yan. Now you go for a lot of summons, a lot of units against a, a draw ranger na wala pa masyadong item. Wala siyang magawa. Yan nga yun ang nangyayari. Nakikita natin ngayon yun. And they will continue what they started. They will push hard on the mid lane, on the side of OG. Here comes the fate. Yung kinakatakutan ng EG. Kuya Nick, alam natin kung gaano karaming fans ang EG. Pero sa case na to, oh. dinaan din sila sa dami. Ay, At ito na si Bess. Global silence. Maglalabasa ba ng Necro? Inaantay natin. Ito na. Tatawagin na niya ang mga tropa. Shoots ang barangay up. Tibay. Kuya Nick. Tier 3 tower. Already down. They will continue what they started. Baso! 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 Atrasan talaga! Pero yan, lumaban na with the call down. Very super nova na andyan din. Si Seb unang mamamatay. Pero, Pero delikado yung OG dito, ha? Delikado yung OG dito. Pwede nila mabaliktad to. Pero Jerox saves everyone on the side of OG. S4 is there. TP out by Thompson. Pero delikado. And EG ah. coming out winning. Doon sa teamfight na yun at nabuhay ang Rogers oh. Arena. Nag-ingay nga rito bigla yung Rogers Arena. Ang ganda nung uh, bitawan that time ng EG started with that, uh, I think, call down. Nag call down and then silence nung draw ranger. Walang nagawa rito itong uh, OG pero that's one team fight that they should win out of, I think, five or six. Oh, may well, medyo may extend ang buhay ng uh, EG dito. And the problem is, hindi ganun kalakas yung scalability. Anyway, mali pa nang natilihan si Best. May tatlong hero to ng EG. And RTZ is there. The silence on Ursa. Wala siyang magawa. Ito na yung beat up. One, what? Noble save coming from uh, Jerox. All down will not kill Zai! Tinamaan! Tinamaan ang Impetus and S4 in the middle of the fight. Ito na yung Ursa. Grabe! Namatay na yung Ursa rito. Lycan will fall. Here comes EG. Sumisigaw na yung Rogers Arena. Gigil sila rito. Ang galing nung ginawa nung EG. Ang akala nila, ang, I mean, alam nila, na sabi ng OG, magro-roshan yan. TP kagad sa shrine. Pero ang hindi nila alam, inaambush sila sa shrine. Napakahusay na call. Kami Akala ko magbabayback yung Ursa. Wala pa lang buyback. 400 hit. Kinulang. So now, Aegis will be on their side. Aegis cheese to. Aegis cheese. Bumaliktad pa. Sinahe ko sila yun. At pare, against this crowd, medyo oh. mahihirapan yung OG. Eto na yun. Mahirap magbigay ng momentum against a uh, veteran team like EG. Tandaan nyo yan. Oo, at uh, alam naman natin yan. Kung kilalang comeback Giants kings ang OG, etong EG, hindi mo rin to pwedeng madiscount. They were here before in this situation. Oh, they were champions before. Oo, oh, last year lang actually. Di ba? Ay, 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 Ah, nanalo yung uh, EG dito. And uh, sa team na yan, marami pang... Uh, nandiyan pa si Sumail. Oo. Oh, former champion, pati si S4. Oo, oh, si S4. Former oh, dalawang then. former champions yung nandiyan. And uh, eto na nga, 23 and 14. Okay lang daw yan para may game 3. Ang tanong dito, eh, totoo ba ang RTZ curse? O, makokontra ng hometown yung RTZ curse? Diba, yun yung nga tanong natin. Well, ang kailangan lang naman kasi ng OG dito, sa totoo lang, slowly but surely, tapusin oh. nila to eh. Hindi nila kailangan masyadong puwersa yun yung issue eh. Diba kung tutusin, dapat relax lang sila, uh, try to siege slowly, huwag sila masyadong uh, mapalaban at mapa-overcommit, and uh... they can win this game. Pero EG, you have to give credit. Kasi sila yung gumagawa ng play para gumulong yung laro. Yun yung magandang ginagawa nila, Kuya Nick. At ito na, ito na yung sinasabi natin. They're... Ay, blink out coming from Ursa. Kumba, kumbaga ang ginagawa ng EG dito, hindi kami papayag na matalo lang ng walang kalaban-laban. We want to control our fate. Oy, na-charge yung Ursa rito pero may global silence. 
coming from the silencer. How will they engage? Pero pang ages yung uh, gyrocopter, ang supernova pinap. Pero ayan na yung dome. They so called out. Patay rito yung Corsa. Pero may may speed push. May may speed push. May sumasalis eh. Pero may nag-deliport kagad on the side of OG to stop that. Pero ito, delikado naman ngayon si Jerax. And Jerax Mama will fall. Mga si Jerax nga. Pero kita mo yung speed push o yung pressure. Nandiyan on the side of OG. At napakagaling naman ng observer natin. Nakikita lahat ng aksyon dito. 23 and 16, yung score natin, humahabol na yung EG. Nabuhay ang lahat ng EG fanboys. Ang gina- Hashtag bleed blue. Ang ginagawa nila rito, hindi na nila hinahaya ang uh, lumagpas ng uh, river. Yung uh, push na gagawin ng uh, OG. Hinaharang na kagad nila yon to force an engagement. Lamang rin sila, may ages din sila eh. Oo nga, and um, at this point, if you're a fan of uh, EG, you have to be very, very happy after uh, uh, yung mga sequence na nagawa nila kanina. Kasi parang, alam mo yun, kung ikaw parang fan ka ng EG, alam mo, expected mo na kayo yung favor dito eh. Oh. And yet, nakikita mo, nalulugi kayo, na outstrat kayo. Pero dito, pinapakita ng EG na, oo, oh, oh, medyo nalugi sila early in terms of strat. Pero they can make place to change the tides of the game. Ayan na, big tag, na naman, parang kay Sunil. <laughs> pero, pero siyang agad, eh, pero... Sabi nung isang viewer natin online, nag-CR lang ako. Pagbalik ko, ba't gano'n na? Oh. Ba't biglang bumaliktad? Ano daw ang nangyari? Ayan na nga, yun. May blink dagger na rin. So, may dito, silencer with 38 stolen Radiant intelligence. Para sa kanya. Pero, I'm not sure if this is going to matter in this game of attrition at this point. Parang, who wants it more will definitely win this game. Yun na lang yun, guys. Strategy, gameplay, nandyan lahat dyan. Pero at the end of the day, sinong mas may gustong manalo? Ay, nakita ka agad si Thompson. Yung totoo yung nakita niya. Na silence pa. pa. Ayan na nga po, mamamatay una si Thompson. May buyback siya. May buyback yung Thompson dyan, pero wala siyang ultimate Radiant's cooldown. Hindi sing lakas nung invoker niya kanina yung uh, ano niya dito. Yung arc warden niya. Medyo hindi ganun ka explosive dahil na check dito ng uh, EG. Oy, mali. Na silence pa, Down pero tutuloy yung TP. Pero ito naman sa taas, si Bess ang delikado at si Nautel. Mauhuli ni Sumail and the Blink Dagger is up on Sumail. Delikado si Daddy Nautel dito, inahabol. May Blink Dagger at saka Aegis yan, kaya hindi takot. So Nautel, titipan mo kaya siya ni Fly, Fly. Titipan kaya oh! ni Fly. Majujuk pa yata ni Nautel! Hindi, 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 hindi. Titipan ba? Hindi, titipan. So split push na naman. Yung Tascar naman dito, TP out. Pero on the way na yung uh, Necronomicon sa gitna. Pero medyo nakakaramdam na ng Game 3 mga viewers natin. Radiant Pero it's not, it's, not, it's not over till it's Ayan, over, guys. Ayan, may gitip na. Kala ko wala mag sa gitna eh. Ito na. Oh, Mahabol, ulo sa blinkin. Tailiin, blinkin. Uy, patay yata. Hindi nakapag-ultimate yung Ursa. Mali nang pinasukan. Hahabol sila kay Thompson pero hindi nila alam na fake lang pala yun. Hindi nila na, hindi nila ako yung ulti niya eh. Miscommunication niya ito doon on the side of uh, uh, Bess. Minadali nila kasi. Sabi nila, kulang yan. May nagdedeps ng isa sa gitna. Pasukin natin. Eh, hindi nakapag-ulti yung Ursa. Na-silence ka agad. Masyadong maganda tong laban na to, Ayun Kuya Nick. Mainit yung laban, ayaw mo patalo ng EG. Veterano rin sila, sabi nila. Hindi kami basta-basta maratalo rito. Crimson Guard, para kay Bara, pakunat na pakunat yung uh, Spirit Breaker na to. Ayan pa, may smoke din. Tignan mo, tuloy-tuloy yung aggression, no? Oh. Ito na yung pasok, si Ana yata yung target. Thompson, si Thompson na laban. Lalaban sila, kulang yan ha, kulang oh, yung EG. Medyo maganda yung pesto ng OG dito, Kuya Nick. Ayan na nga, kulang nga yung EG rin. Pero may Crimson Card yan, makunat na makunat yan. Tinataboy ni Fly. Out. They need to go out, alam nila yun. So they will now push other lanes instead. Ayan na nga yung ginagawa nila. Forcing yung rotation for the split. Alam mo kung ako yung isa sa mga nanonood dyan kanina na nag-CR. Mag-CR ka kaya ulit, oh. makabig lang bumalik na. Ano nangyari dito? Kulang yung item ng mga course nila. Hindi makasabay din. Hindi nila matapos. Hindi nila matapos. Ayun yung nangyayari dito. Sa mga nag-nanonood po dyan, bakit hindi po lamang sa farm yung uh, Arc Warden ng Sobra? Kasi he opted to go for straight Necronomicon instead of the casual uh, Hands of Midas na binubuo on the Arc Warden. Medyo tumil yung magkabilang kuponan eh, no? yung EG at OG. Eh, siguro naghanap sila nung uh, right moment para sumugod. Kasi they have to be careful eh. Baka isang, isang mali na lang. 
Yun na yung magdetermine kung sino oh. mananalo. Delikado to. Nag-smoke sila. Ay, nako, yung bara hindi umatras. Meron ba silang pang -nata? Eto na, Kuya Nick! Wala silang pang ano, wala silang pang uli. Kaso may nakaiwalay sa kanilang isa. Sino yun? Lycan, puti. Lycan yung puti. Nakaiwalay daw yung Lycan, sabi ni Kuya Nick dito. At, uh, oh. Hindi naman yung top lane. Lumi-split push ulit. May kailangan dumipensa dyan. I, kakayanin ba nilang talunin lang yung ano, yung uh, OG, yung, yung EG ng kaka, ano lang, split push lang. Oo, oh, pwede yan. Lycan yun eh. Lycan or Quarten yun eh. Tingnan mo, hindi nakapag-force ng teamfight ngayon yung EG kasi maganda yung split push na ginagawa nila either bot lane or top lane na push na rito. So, uh, medyo in, sa viewers natin, hindi nila alam kung sino yung lamang at mananalo at this point. And even for us, hindi namin alam kung sinong lamang sa totoo lang. Yung lamang sa tower, panigurado, OG. Pero yung momentum, now switching in favor of EG. Pero nabaki yata. Ayan na yung paghabol ni uh, Lycan. Na-block siya ng Necronomicon. They're Here comes trying to go for RTZ. Here comes the blocks para kay RTZ. Pero hindi, alam nilang kulang yan. Pero ang problema, nag na si Ana dito. Oy, may global ha, may global. Medyo magulo yung bitawan na magkabilang kuponan. Hindi kinamit yung global, hindi nagpanik si Notail doon. Pero yun nga, like I mentioned, medyo delikado si ano si si OG dito dahil si Ana nag-ulti na. Yung shapeshift na gamit na ni Ana will go for the kanyang uh, assault keras. 300 gold short, plate tail na lang ang kulang. Kung sino man po ang matalo dito ay babagsak sa lower bracket habang ang, nana, ang manalo ay uh, will secure top 3. Kakalabanin yung LGD yung mananalo. Uh, real talk, ayokong matalo sa laban na to. Kung anong team man ako. Kasi, waiting sa baba, either Virtus Pro. Pero ito, CS4, lalaban, pinibay yes. sarili niya. Thompson, nandito rin. Either Virtus Pro or Optic. Kung sino yung manalo ron, kakalabanin yung manatalo rito. Gusto mo ba makalaban yung Virtus Pro? Oo nga. Diba medyo, sa laglagan? Masakit sa talaga laglagan. sa ulo yung mangyayari diba? sa'yo doon. Diba? Diba? I mean, kahit sino naman talagang team na natitira ngayon, wala na rin itulak kabigin. Oo. Oh, Totosin yeah. eh. Pero yung Virtus Pro kasi, isa talaga yan sa mga pinakanakakatakot na makalaban ni na elimination game. Talking about Killer Instinct, ayun yung isang team na meron nun. Pero yan, meron na ulit Roshan. Let's see kung sino makakakuha nito. Refresher shark na to ha. Maganda sana to makuha nung silencer. Double silence para sa kanya. Pwede rin yung double doggy. Hindi, hindi. Huwag double doggy. Huwag double doggy. <laughs> Masolid yung double global. Double global. Within talaga. the double global, marami na silang mapapatay, no? Ay, Thompson. Ay, Thompson. Ay, Thompson. Delikado. Nakita na siya. Ayan na. Chinoy siya na kagad. Nako, nahuli si Thompson dito. Yari siya. And Sumail gets Thompson with 293 gold. Napagamit. Pero hindi lang yun about doon. Napagamit pa siya ng global. Ayun yung mahirap doon. And now they are now going for the Roshan. Yun yung sinasabi natin. Push. At Walang sobrang push. crucial nito. Refresher. Uh, cheese and ages. Ang kapalit nitong Roshan na to. Kahit makapwesto pa sila ng uh, split push, hindi magiging enough. Ayan nga, nakuha na rito. And uh, Refresher Shirt, I think, binigay kay uh, Supernova Lord John, kay Phoenix. Grabe yung gold swing na nangyari dito, Kuya Nick. Everybody thought na it was OG's game to take. Oh. Pero biglang uh, bumaliktad pa. Ito yung uh, sinasabi dun sa boxing na, ah, bugbog na sa umpisa, talo na yan. Hindi, may mga strategy lang talaga. And dito, strategy ng OG early game. Eh, yun yung nangyayari ngayon. Diyos ko, kita natin yun. Ang nasimula yung uh, gold swing. 17 na lang. Nakuyari pa si Sigurit na. BKB. Pati yung ulti niya. Lalaban na lang siya rito. Kapingita na yun eh, Bash. Lumaban Pero na lang. Before stop, before stop out. Nakupatay pa rito si uh, Notail. Naka-disarm. Heaven Salbert yan. Pero yung charge from uh, SB andito. Andyan din yung dome. Patay yata yung isa. Throw Ranger. Binatay Walang ni ano. Jerak sa likod. Walang ages. And here comes the doggy. Si, 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 si doggy. <laughs> Kaya pa pa. Mamamatay rin yung Spirit Breaker kahit gaano kakakunat. Wala. Plus 2 in ka sa si akin, boy. Sabi ni Notail, plus 2 in ka sa akin, boy. Supernova binigay. Jerak. Defensive uh, Tascara Snowball. Pero mamamoy, oh, ganda naman ang dagger out. Pero mamamatay pa rin yata siya. Oy, nakadome, nakadome. Nag-e-miss, nag-e-miss. Pero plus 2 in pa. Asa na yung silencer? Pero okay ka sa rung OG ka. Pwede namatay, na, pwede na. Namatay na si Seth Uno nun eh. Tsaka namatay din yung draw ranger. So, okay yun. Pero, ang tanong dito, Kuya Nick. Ayan na, nalaban pa, nalaban pa. Hindi pa tapos ang laban. Ah, si Doggy. Ayan na rin si Seth. Pero yung Aegis yan ha, may Aegis. 
buyback rito. Mamahabol sila dito. They'll try to go for Sumail. Oy, 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 oy. Binip sila kahit. And there is no ball. Mamamatay si Sumail dito. Ayan na nga. Aegis na gamit. Round number two. Four people. Supernova na naman. Ayan na yung nga refresher start. Patay yung Supernova. Here comes. Oh, oy. OG ba to? Tumalaban yung guy. Bumabaliktad pa. Bumabaliktad pa. Nagkakaambahan lang. 2 for 2. Wala yung Naibit Ranger. Naibit yung dalawa. Eto ah, na si Thompson. Ah, dadagod! Dadagod is there. Kapter. Grit naman. Nilikado. Apat pa. Tatlo pa pala. Pati yung Spirit Breaker. Wala na magagawa rito. Wala rin silang snowball kahit nag-buyback yan. Let's see kung meron silang right click damage. Throw Ranger nagbabalik. TP on my Thompson. And TP will be successful. Para dun sa Ark Warden. Jerax walang snowball. Sakit. Mamamatay si Jerax doon, pero it cost them multiple buybacks. Grabe, sobrang sakit na ni S4 din, ha? Diyos ko po. Ang gandang engagement. Hindi ko alam kung paano nali OG roon. Yung Dagon, okay yun. Pero kung titignan mo yung buyback, ang may buyback pa... Ang nag-buyback doon, yung ano, dalawa rito. Oh. Spirit Breaker at saka Phoenix. May ba pero may, ngayon, sa next na encounter, may buyback pa yung uh, Gyro, Drow. Harus saka, lahat, eh. Harus lahat, harus lahat. Grabe naman yun. Dagon 5 pala yun, kaya ininda nung Gyrocopter. Ayan, tingnan mo yung gagawin ha. Mamamatay yung Gyrocopter una. Mag-i-Supernova mag ulit to, pero tingnan mo yung blink ng Ursa. Patay ka! Sige, Supernova, pamor! Pinocus, naka-BKB, baka may magawa kayo. Hmm. Sabi rito. Kasi ito, naka-BKB naka naka yung Gyrocopter, medyo maangas. Papatayin niya yung Ursa. Pero si Thompson, abang ka ba si Thompson ha? Ikaw Inagot. kung mo yun ha? Papang! Double Dagon 5! Oo. Diyos ko po! Di Double Dagon 5. Pero ito, actually, overall, sa tingin ko, sino ba talagang lumamang doon? Parang... Hindi, the first yung buyback eh. Pero... Aegis buyback yun eh. Aegis sa bagay, buyback oh, yun. Sa bagay. And uh, ang inaasahan mo, at this moment of the game, lahat ng team fight papanalo nyo ng EG eh, di ba? Pero out of a sudden, who may maker yung uh, OG bigla? Dahil dun sa double dago na yun, at saka sa... Naman na out of position din kasi si Sumail eh, sa simula ng laro, sa simula ng encuentro eh no. Hindi na makabak si Sumail do kasi ang ganda rin ng ice shard ni Jerax. Naharang kagad siya doon. Napakahusay. Napakahusay noon. And that 20 20 score run sa likod. Lilikuran niya ata si Tasker dito. Nakikita siya pero meron blink out sa Tasker Snowball yan ha. Ayan na yung Shiva's card. Naku, na silence pa. No chance. Wala siyang mabibitaw dito. 28 and 26, they will now go for the kill Pero nandyan yung Phoenix para tumipensa Auto-defend yung ano eh, no? Yung EG Medyo yung pressure talaga dito nasa side ng uh, OG na Kailangan na nila tapos ito Ay, si Seb! Ang ganda ng pasok ni Best dun Sabi ni Seb, welcome back teammate <laughs> Tinatay niya si Fly dun Ayan, napabigay bin yung dalawa Yung Dagon, no? nagtakot sila Kaya auto to auto ano sila eh, oh. May Dagon threat auto na talaga Auto-BKB, Pero ito. Scepter, tago Scepter Grabe yung ginagawa ng OG rito, minamicro nila. Well, ang, ang parang nagiging development kasi ng laban na to, maraming encounters na nangyayari, pero yung big picture, sa totoo lang, hindi pa nagbabago. Kasi wala pa namang barracks na nagagalaw tong EG oh, eh. Oh. Eh, Tapos, ito, ito. yung mga second tower. Eh, nasisip oh. Ay, baka makatakas! Baka makatakas Naku, pa! Naku, RTZ! Uy, The hometown crowd! Ang sakit! Aray! The bash coming from Ursa! Sabay si Bat! Sa side ng OG, at ito oh. naman, nahahabol si Grit dito, going for best. Sulit na yun! Sulit pwede na, na, pwede na. Sulit na yun. Pero lalaban eh, lalaban. Ikaw, wala na. Ka rin, pero hindi, namatay na rin yung Malaw si Rizal, malaw si Rizal. Pero kasi, carry mo yun at saka cheese ginamit din eh. So, sulit na sulit ka na ron. Well, at this point, ang kailangan talagang gawin ng uh, EG dito is mag-ingat, kumuha pa ng mas okay Ay, na mga kaila plays. Kailangan stick talaga sila, hindi pwedeng iiwan mo yung isa. Hindi, ang problema rin kasi ng EG, kahit na sabihin mong maraming teamfights na nabawi na sila, yun nga sinasabi ko, big picture ang layo pa eh. Hmm. Hindi na mo, dalawang second tower pa yung up sa taas at pa ba. In terms of net worth, lamang lang naman sila ng 1k. Tapos, parang maganda rin naman yung scalability ng OG. So, kailangan pa nilang mag-make sure na kumuha pa ng mas magandang plays. Hindi naman nila kagad mag-push yan kasi mayroong split push yung kabila eh oh. Hindi nga umangat ng river yung uh, tadalaw, at least dalawang lane. May mapush man silang isang lane, yung dalawa nakaangat sa river. So, pag tinuloy nila yan, i-split pushan dito either Arquarden or Lycan. 
na matatrend sila na bumalik. Isa lang ibig sabihin nun, guys, matagal pa to. Oo, oh, palos, pinapalos eh, no? <laughs> Medyo matagal pa tong laban na to. At uh, hindi natin malalaman kung sino ang mananalo hanggang hindi tayo dumating sa point na parang oh, uh, may deciding na talaga ng team fight na wala na mga buyback yung mga tao. Dito masusubukan yung mental toughness ng EG. Yup. Kung uh, hahayaan lang ba nila yung split push o maiinis sila o tapos sa uh, papwersay na yung uh, rekta. I mean, this was the same story before with Navi and Alliance. Uh, dun sa isa sa mga pinakamagandang finals. Nung TI. Oo, oh, oh. oh, nung TI before. And dating na natin kung uh, sino yung magwawagi. Yung split ba Oy. o yung... Uh, Oy, double damage. Gusto akin na lang, akin fight. na lang. Oy, crucial yan, crucial yan. Ay, na-deny. Pero again, yung uh, top lane, nakapush sa kayong uh, bot lane. Yan po ang rune na hindi makakalimutan ng lahat ng Pilipino. <laughs> ang rune na napulot ng Shadow Fiend. Not once, but twice. <laughs> yun yun eh. Pero ito ah, pa long game lang pa long game. Naglalak item na yung mga course dito ng Evil Geniuses. Yung draw going uh, butterfly na. Siguro dalawang bot, tatlong bot yun inom ko. Yung tubig? Oo, oh, tatlong bote na. Eh, wala eh. Kanina pa tong laban na to. 40 minutes in the game. 30, mini uh, 30 against 27. Like I mentioned, 1K uh, nga lang yung gold lead. Wala eh. Parang nag-iingat yung magkabilang kuponan eh, no? Na magkamali. Ayan nga. 30 and 27. Halberd at saka Go Scepter pambosit lang talaga yung item ng Silencer. Well, simple lang naman kasi ginagawa ng OG. Split-split lang talaga sila. So, kumbaga, sila yung on the defensive dito. Kung ikaw yung EG, kailangan mo talagang patayin yung mga nagsisplit. Pero, ang tanong, kahit mapatayin mo yung nagsisplit na yun, pa paano ka magsasama-sama at aabot sa third tower oh, na kalaban? Yun nga, yun nga. Tila mo ha, gigit na sila. Kung push yung taas, kung push yung baba. Oh, wala, walang katapusan yung split. Tinan nyo, parang siyang metro eh. Diba? Parang tatlong metro na tinatry mong kontrolin. Yung sa baba, Nandun yung uh, yung you know, yung Cebes habang sa taas naman may naka-allocate rin silang dalawang heroes. So the question is if you're EG, paano mo tatapusin itong larong to? Eh nang TP out para dito. Oh, and then yung bot lane naman yung next. Wala eh parang hide and seek game to for OG oh. eh. Bakit kami lalaban sa inyo kung alam namin na uh, underpowered yung uh, bitawan namin? Mental toughness nga na masusubukan sa kanila. Oh, may charge kay Tops. Uh, may Tops at Mama. na yata yung hinahanap nilang break. Tops on his caught. Delikado siya dito. Pero naka-global silence, ha? And then, ayan na rin yung go scepter. Mamamatay pa rin si Tops at si Ana lalaban. Pero pang ay, nako! Here comes the pain. Walang buyback! Walang buyback yung dalawa. Eto na yun! Ayun na nga! Eto na yun! Eto na yun! Kanina ko pa sinasabi kung paano nila tatapusin. Pero... For some lucky reason, nagkasama yung dalawa sa gitna at mamamatay sila. And Jerax might be next. Hinahabol si Jerax dito. Ay! Mamamatay din siya. Hindi, hindi namatay si ano rin, si uh, Sumail. Walang buyback. Sumail! Go Scepter, buyback by Ursa. Lima. Pero may silence. Papatayin siya ang gandang Evan Salver. Pero this aim well pa rin siya. Mamamatay rin si Silencer. Buyback yung tatlo. AG now going for a racks of their own. Kailangan nilang siguraduhing madepensahan to. Because this can be the game. Kung hindi nila magawa ng tama. At ito na si RTC. Tuloy-tuloy yung banat. The Albert, Silence Albert, of Jerax. Silicado siya dito. Ay, iba yung hinalbert niya yung Gyrocopter. S4 go already godlike. They are now going for the racks. And they are now going for tier 4 towers. 30 no seconds. Dinedepensahan pa rito. 30 seconds pa nga. Ito mga force ng OG. One mistake. And now look at what happened. 20 like, seconds na lang, Kuya Nick. Aabot pa ba sila para silang naghihintay ng trend dito? Naku po, yari si Bes. Napapaligiran na ng buong EG Patay. squad. At walang magagawa. One 1-1 yung score natin. One mistake. One mistake cost them game number two and possible upper bracket para dito kay OG. And Ang yun, ganda ng laban. Sinabi mo nga mismo, it's all about mental toughness. Oo. At medyo nag-collapse yung course Oo. ng OG doon. Nahuli silang dalawa magkasunod sa gitna without buybacks. Medyo... Nako. Tinitignan ko yung uh, mukha ng uh, OG eh. Parang ano sila eh, parang uh, grogi pa rin sila eh. Hindi nila inasahan eh. Pare, they were moments away oh. from securing that game. Pero just like that, one mistake determined oh. the result. At uh, hindi pa naman tapos. We so, still have game hindi, number three. Ang lesson doon, bago tayo magtapos, kung pugak strat ka, panindigan mo. Mm. Hindi ka sasabay sa team fight. Diba? Nagsama sila eh. Ayun yung nangyari. Nagsama sila oh, eh. Yun so... yung naging problema.
So uh, that's what happened. Pero tinanong ko naman sa sabi ng panel natin sa Pilipinas. See you guys. Take it away. Maraming salamat, Kuya Nick and Trike. What a game. We are now going to game number three. At syempre, kami ang inyong panel panelist. Ako si Banjin. Kasama ko, syempre, si DDZ, si Dihi, at si Job BZ. <laughs> Speechless tayo doon lahat. Speechless tayo doon lahat. Akala ko, iyak na ako eh. Akala, tama tayo! Ay, hindi, mali tayo. Sila yung nanalo, sila yung nanalo. Sila yung nanalo. EG pa rin. EG, proving that EG still na top tier. Top tier pa rin. Wow, okay. Mental toughness nila, no? Para mag... Yung patience nila para magkapag-comeback. Grabe. Sa mga ganitong shit, ano ba ang mga nangyari? I-dissect natin. Sige, pare nga... Dad. Sa akin ang tingin ko, napakalaking factor dun yung, ano, yung build-up nila ng, ng Necronomicon. Mm -hmm. Kasi, tingin ko tatlong batch ng Necronomicon sa so anim yun. Tapos meron pang Helm of Dominator si Lycan. Tapos meron pang uh, Illusion oh. si, uh, si Arquardium. Which is, kapag napatay mo lahat yun, 200 ang isang Necronomicon. Oh, 175 my. sa mm -hmm. sa Illusion mm -hmm. ng Arquardium. Tapos 200 sa Helm of Dominator. Oh. Yung push, yung hold nila kanina, nung first, yung sa top lane, yung sa swing lane. Ah. Yun yung malaking... Ano, tingin ko yun yung pinakamalaking swing na nangyari for EG mm -hmm. which is tingin ano tagay tingin ginaw na ng ginaw ng OG oh. alam nila na tingin ko alam nila na mangyayari yun. kaso But, ganun talaga yung, yung strat nila eh parang oh. all in na talaga yun akala natin sure win na eh kasi yung, yung mali lang talaga dun yung nag commit sila ng global tsaka jump yung Ursa tas nag commit pa rin sila sa push oo oh, oh. tas nag egg na nga commit pa rin sila no oh, oh. di na nga sila makabag dun eh ah, yun, snowball na, kasi nung first 10 minutes nagtitip na si <laughs> Big Daddy no, they were in the game. That was OG's game to lose, talaga. Which they did. Ah, ito na ata yun. Ah, this was the specific clash at. Ah, ito na ata yun. Ito ata yung maganda yung Supernova or yeah, this this was it. Ayon, tatlo yun na silence. Daming gas. Then yung Supernova na sa backline. Then there's no way na marereach nila Supernova don. Then boom. And then like snowball. Then snowball inside. I don't know if this was a good snowball or what, but whatever. I think not. Oh my, ang daming straight yeah. na and, nawala. And pagkatapos, ang galing ng ginawa ng EG. Dumiretso ka sila si Shrine. Pa-spawn pa lang sila. So, inexpect oh. nila si Ursa. Ay, pupunta si Ursa dito kasi kukuha siyang bounty. Oh, But then, it's a trap. It's a trap. Yeah. Tapos kuha pa nila yung bounty. Ito yung mga hindi nila, pwede mo hindi, hindi, hindi mo tumay-expect na galaw kasi oh. sobrang bilis. Ito, dito mo malalaman yung uh, knowledge. Me, oh. Kung baga, ang expect mo lang gagawin ng EG, farm, Split. Uh, push, push, out push out the lanes, reset. Yeah. But then, Advance yung moment. Wait for the egg. <laughs> Advance mag-isip. Tsaka oh. ito medyo, ito yung uh, losing uh, matchup for uh, OG dahil nga wala silang damage. Oh, Ursa lang is worse damage. Yup, nag in sila sa push trot. So, oh, yeah. pag natalo silang teamfight talagang sobrang painful. Yan yung downside kasi painful. ng push trot na all in eh. Kapag mag-fail ng once, once na lang nag-fail, di ba? Uh, yeah. Parang mag-even kagad. Ano ba? Dapat ba nag-ages muna sila dito bago sila nag-mid uh, lane? Hindi, sa tingin, sila ko, sa tingin ko yung like global jump na, hindi na lang nila i-commit ng push. Kahit nag-necro na. Tihi. Hmm. Tingin ko that ginawa nila, hindi sila naging overconfident. Unang-una, nung jinump ni Ursa yung mid lane, hmm. si, which is si Enchantress, na... Uh, He's praying for na, a bash. Na, not sure na kung... Uh, nag-communicate sila kung gagamit ng global. Kasi bigla nag-global oh, din, nag-back siya. Nag-commit. nag oh, siya. So, uh, it's like... Parang may mali sa ginawa nila. And then, they're still trying to push kasi nasama na nila yung Necro na. So, they felt like, uy, parang, ah, it's too bad kung hindi tayo mag-push, nasama natin yung mga Necros eh. And then, you know, mistakes happen. Well, ganun talaga. And last thoughts, Tads? Yung nga, yung pagkasabi nga ni Tihi, tingin ko miscommunication, that there are some parts of the match na tipong gumaw sila, hindi nila, siguro, not, hindi din na napag-isipan na maayos. Kaya mm -hmm. nagkaroon ng opening mm -hmm. ng ano. Siguro, um, it, it, uh, kasi na-overconfident din sila. Oh, Kaya hindi na sila nagka-focus. Well, yun na nga, mga kaibigan. Lesson of the game. Focus. Huwag maging masyadong confident. <laughs> <laughs> yun na yun, mga kaibigan. Last game. Para sa araw na to, mamaya po yan. Dito lang, syempre, sa the international, the official PH coverage of the International 2018 ng Sandugoan. Ako pala si Manjin from Mineski TV. Huwag kayong aalis. Magbabalik po kami.